ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അത് അൽപ്പോട റെസ്റ്റൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇരുപത് വോൾട്ട് നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ അഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അമ്പത് ഓം ഇരുന്നൂറ് ഓം പിന്നെ നൂറ് ഓം വീതമുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു അമ്പത് ഓം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ ഈ പാരൽ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ആർ എസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ബൈ ആർ എസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇത് എൽ സി നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ എടുക്കാം വൺ പ്ലസ് വൺ എസ് ഇക്വൾ ടു ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ആർ എസ് ഇക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു എസ് ഇക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഓം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ഓം ആണ് നൂറ് ഓമിന്റെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് ഓം ആണ് അപ്പൊ ആ അമ്പത് ഓം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അൻപത് ഓം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പാർലർ കണക്ഷൻ വന്നതാണ് അമ്പത് ഓം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സർക്കുട്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തുക ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടാല് എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യട്ടെ ഇത് ഈ ഒരു ഇരുപത് വോൾട്ട് സോഴ്സിന് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഈ എല്ലാ റെസിസ്റ്റേഴ്സും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അമ്പത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് അൻപത് പ്ലസ് അൻപത് ദാസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഓ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓം ആണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വോൾട്ട് ആണ് ഓ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഹോംസിൽ അനുസരിച്ച് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സെവൻ ആർ ഇതാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആംബിയർ വേറൊരു ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഓം ഹൗ മച്ച് കറണ്ട് ഡസ് ദ പ്ലേറ്റ് ക്യാരി വെൻ കണക്റ്റഡ് ടു എ വൺ ട്വന്റി വോൾട്ട് സപ്ലൈ നമ്മള് ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ് നിങ്ങള് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റർ പോലെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഓം ആണ് അത് നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അതിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഓം വി ഇസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ട്വന്റി വോൾട്ട് സോ ഐ ഇസ് ഇക്വൾ ടു വി ബൈ ആർ ദസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ദസ് ഇക്വൾ ടു തേർട്ടി ആംബിയർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നേരെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ കോമ്പ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് If the voltage is 40 volt and the current flowing through the circuit, resistance is 4 ampere. If you have a circuit, that is the 
അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ നാൽപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ ആ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ റെസ്റ്റൻസിൽ കൂടി ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ആംബിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആ സർക്യൂട്ടിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വി സിബിൾ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ഐ സിബിൾ ടു ഫോർ ആംബിയർ ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷനും അനുസരിച്ച് ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നേരെ ബൈ ഹാർട്ട് പറയാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ എസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർ ഇക്വൽ ടു ടെൻ ഓ പത്ത് ഓമാണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫൈൻസ് ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് തന്നുണ്ട് അത് അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ ശരിക്കും മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ടെൻ ഓ ടെൻ ഓ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാർലേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് വീണ്ടും സിക്സ് ഓ ത്രീ ഓ നയൻ ഓ ആ ഒരു മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ പാർലേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഫൈവ് ഓമിന് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വീണ്ടും ഫൈവ് ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് പാർലേറ്റ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടും സീരിയസ് ആയിട്ട് വരും അത് വീണ്ടും ഈ ഫൈവ് ഓമിന് പാർലേറ്റ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ടൺ ഓം ടൺ ഓമിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് പി ക്യു അവരെ പേര് കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ പിയിൽ വരുന്ന വൺ ബൈ ആർ എസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മൾ അടുത്ത് സെയിം എടുത്താൽ പത്ത് വൺ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ആർസ് ഇക്വൾ ടു ടു ബൈ ടെൻ ആർ എസ് ഇക്വൾ ടു ടെൻ ബൈ ടു ആർസ് ഇക്വൾ ടു ഫൈവ് ഓ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു രണ്ട് നൂറ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് പാർലേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതൊരു ടിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഈക്വൽ വാല്യൂ ഉള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാർലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ പരിധിയായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ട് പത്തെണ്ണം പത്ത് ഓമിന്റെ പാർലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് ഓം ആയിരിക്കും രണ്ട് നൂറ് ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പാർലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അമ്പത് ഓം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഏത് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും ആ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ടിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്യു എന്ന ആ സെക്ഷന്റെ നോക്കിയാൽ വൺ ബൈ ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ദർശ ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ നയൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എൽസിയം നമുക്ക് സിക്സ് ഇൻ ത്രീ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ എടുക്കാം എൽസിയം എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ടു സോ ദസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു നയൻ പ്ലസ് ടു ഇല്ല വൺ ഇലവൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഫോർ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ബൈ ഇലവൺ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഇലവൺ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഹോം ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടി
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് റീഡ്രോ ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഫൈവ് ഓം കിട്ടി ഇത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഓം കിട്ടി പിന്നെ ഇത് ഫൈവ് ഓം ഓൾറെഡി തലവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വീണ്ടും സീരിയസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഈ ഫൈവ് ഓമിന് വീണ്ടും പാർലായിട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്താൽ ഈ രീതിയിൽ വരെ വന്നിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് റെസ്റ്റൻസ് വീണ്ടും കണ്ടാല് ആർ എസ് ടു ടു വൺ ബൈ ആർ എസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എൽസി എം എടുത്താൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആയിട്ട് വരും എൽസി എം അപ്പോ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് അപ്പൊ ചേർന്ന് പറയുന്നു ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആദ്യമേ തന്നെ ഓരോ പാർട്ടർ സർക്യൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അതിന് അവസാനം ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇതിവിടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് വരും ഇതിപ്പോ ഈ പാർലർ കോമ്പിനേഷൻ പുറത്തേക്കാണ് അതിന്റെ ടെർമിനൽസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഫൈനൽ സർക്യൂട്ട് പാർലായിട്ട് തന്നെ വരുള്ളൂ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കണക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് ഇതുപോലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട്സിനെ ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്സിലേക്ക് ഫയർ നോട്ട്സിലേക്ക് പാർക്ക റെഗുലർ ബേസിസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ആർക്കും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ആർക്കും അത് ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും പോർഷൻസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം ഞാനത് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തര